സ്കൂൾ അടച്ചു പരീക്ഷയുമില്ല ഓടിച്ചാടി കളിച്ചു നടക്കണമെന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ആരെയും പുറത്ത് കാണാനില്ല ഇതെന്താ പറ്റിയേ ഏഞ്ചലക്കുട്ടിയുടെ ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാകുമല്ലേ സകലരും വീടിനകത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം കൊറോണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈറസ് ആണ് പ്രശ്നക്കാരൻ അവൻ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിയടിച്ച് നടക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ എല്ലാം ആക്രമിച്ച് അവശനാക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് അതിന് ഇത്തിരി കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് സാസ് കോവ് ടു അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത്തവണ ഹൈക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പുതിയ വൈറസിൻ്റെ കഥയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറയും മുൻപ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ജിക്സോ പസിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു ജിക്സോ പസിലായി വിചാരിച്ചു നോക്കിയേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പസിലിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും വിളിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ അഥവാ സെല്ലുകൾ എന്നാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവിധ തരം പ്രോട്ടീനുകളും ഊർജവും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് ഓരോ കോശവും ഈ സെൽ ഫാക്ടറിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് നോക്കി നടത്തുന്നയാളാണ് ഡി എൻ എ അഥവാ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഡി എൻ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോശത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഡി എൻ എ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തിരക്കിലായതിനാൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റുമുണ്ട് പേര് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അഥവാ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കലാണ് ആർ എൻ എയുടെ പ്രധാന ജോലി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡി എൻ എ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജമെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നൽകി കോശങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വൈറസ് എന്ന വില്ലൻ്റെ വരവ് വൈറസിനെ കണ്ടാൽ പേടിയാവുമോ ടീച്ചറെ ഇല്ലെന്നേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖവും ചോരക്കണ്ണുമൊന്നുമില്ല വൈറസിന് കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാനാകാത്ത ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരാണിവ ശക്തമായ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തുമൊക്കെയുണ്ട് മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ചെടികളെയും ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകൾ കോടിക്കണക്കിന് വൈറസുകളെ മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ആയിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും വൈറസിൻ്റെ കൈ നിറയെ പലതരം വില്ലത്തരങ്ങളാണ് വൈറസിനെ ഒരു ജീവിയായി പോലും കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഇവയ്ക്ക് ജീവനുള്ള കോശം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാനും പെരുകാനും സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണിവ മനുഷ്യരുടെ ഉൾപ്പെടെ ശരീരകോശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കാര്യം ഭീകരനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വൈറസുകളുടെ ശരീരഘടന വളരെ സിമ്പിളാണ് ശരീരത്തിൽ സ്വന്തമായി ആകെയുള്ളത് ഒരു ജനിതക വസ്തുവും അത് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ള ക്യാപ്സിഡ് എന്ന പ്രോട്ടീൻ സഞ്ചിയും അതിനെ ചുറ്റി നേരത്തെ സ്ഥലവും മാത്രം ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എയോ ഡി എൻ എയോ ആകാം പ്രോട്ടീൻ കവറിനകത്ത് ഡി എൻ എ ഉള്ളതിനെ ഡി എൻ എ വൈറസ് എന്നും ആർ എൻ എ ഉള്ളതിനെ ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്നും വിളിക്കും ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാലോ സ്വന്തമായി ജനിതക പദാർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വൈറസുകളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം ആകെ കഷ്ടത്തിലാണ് അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും പെരുകാനും ജീവനുള്ള കോശം കൂടിയേ തീരൂ അപ്പോഴാണ് അവർ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് വിലയേറിയ വസ്തുക്കളുമായി പോകുന്ന കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് കപ്പലിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റുന്നതാണല്ലോ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ രീതി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കപ്പലിന് പകരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെയാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് കോശത്തിനെ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും അവസാനം കപ്പലിന് തീയിടുന്നതുപോലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പല ഇനം വൈറസുകളുണ്ട് കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ ഹോബികളിലൊന്ന് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ സാസ് കോഫ് ടു ഉൾപ്പെടെ ഏഴിനം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്
മൂന്നാമൻ ഇപ്പോൾ നമ്മെ എല്ലാം വിരട്ടി വീട്ടിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന സാസ് കോഫ് ടു അതെന്താ ഈ വയസ്സിനെ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ അതിന് പിന്നിലും ഒരു കൗതുകമുണ്ട് ദേഹം നിറയെ ക്രൗൺ അഥവാ കിരീടത്തിലേതുപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുനകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീനുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മുനകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ കൊറോണയെ സഹായിക്കുന്ന താക്കോലാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മുനകൾ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയുമാണ് പ്രധാനമായും കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിന് അകത്തെത്തുക മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസനാളിയിൽ ഇവയെ കാത്ത് ചില പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളുണ്ട് ഏസ് ടു എന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോശങ്ങളെ കൊറോണയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഏസ് ടു പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളിൽ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ മുന കൊണ്ടുവച്ചാൽ പിന്നെ ഇരുവരെയും പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല അത്രയേറെ ഒട്ടിപ്പോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവിയുടെ ശരീരകോശത്തിലും ഓരോ ഇനം വൈറസുകൾക്കും വന്നിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം തന്മാത്രകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ചില വൈറസുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകൾ മനുഷ്യകോശത്തിൽ വന്നിരുന്നാൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചുരുക്കം പക്ഷേ അവിടെയും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ചില വൈറസുകൾ തയ്യാറാകില്ല അങ്ങനെയാണ് ജനിതക തിരുത്തൽ അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ വരവ് രണ്ടോ അതിലേറെയോ വൈറസുകൾ ഒരേ കോശത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ വളരെ അപൂർവമായാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളൂ അത്തരം ഘട്ടത്തിലാണ് ജനിതക തിരുത്തലുകൾക്കുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാലങ്ങളോളം തപസ്സിരുന്ന് ചില അസുരന്മാർ രൂപം മാറാനും മറ്റുമുള്ള വരം വാങ്ങുന്ന കഥകൾ കേട്ടിട്ടില്ല കൂട്ടുകാർ അത്തരത്തിൽ കാലങ്ങൾ എടുത്ത് വൈറസുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വരമാണ് ജനിതക തിരുത്തൽ കോശത്തെ ആക്രമിച്ച ഒറിജിനൽ വൈറസിനേക്കാൾ കേമൻ ആയിരിക്കും ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ച പുതിയ വൈറസ് അതായത് ഇവ സ്ഥിരമായി ആക്രമിക്കുന്ന ജീവികളെ കൂടാതെ പുതിയ ഇനം ജീവികളെ കൂടി ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും ജനിതക തിരുത്തിലൂടെ ലഭിക്കുക പക്ഷേ മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വൈറസിന് കോശങ്ങളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം അതോടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ ശരീരത്തിലെത്തി ആ പാവങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത്യപൂർവമായി ചില കൊറോണ വൈറസുകൾ മനുഷ്യരെ പോലും വിരട്ടുന്ന കൊടും വില്ലന്മാരായി മാറും അതാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസിലും സംഭവിച്ചത് അല്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് വർഷം മുൻപുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയാം വവ്വാലുകളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്ന ഒരിനം കൊറോണ വൈറസിന് ഒരിക്കൽ ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചു അതോടെ അതിന് വെരുകുകളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു വെരുകിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നാളുകളോളം കഴിഞ്ഞിരുന്ന വൈറസിന് വീണ്ടും ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചു അതോടെ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അഥവാ സാസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ സാസ് കോ വൺ വൈറസ് ആയിരുന്നു അത് എണ്ണായിരത്തോളം പേരെ വൈറസ് ആക്രമിച്ചു എഴുന്നൂറോളം പേർ മരിച്ചു ഒരു വിധത്തിൽ അതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മറ്റൊരു കൊറോണ വൈറസിന് ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചത് അതുവരെ ഒട്ടകങ്ങളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്ന ആ വൈറസിന് അതോടെ മനുഷ്യരിലേക്കും കടക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന ആ രോഗത്തിന് കാരണമായ മേഴ്സ് വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇതുവരെ ലോകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരെ ബാധിച്ചു പുതിയ ഇനം കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും ഗവേഷകർക്ക് പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നവും പക്ഷെ പൊതുവെ കൊറോണ വൈറസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ കുതിരയെ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് സൈന്യത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തി ട്രോയ് നഗരം കീഴടക്കിയ ഗ്രീക്കുകാരുടെ കഥ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കൂട്ടുകാർ അതുപോലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചത്തിൽ ഒളിച്ചാണ് വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തു കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അകത്തെത്തിയാൽ പക്ഷെ അവൻ തനി നിറം കാട്ടിത്തുടങ്ങും ആദ്യം തങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ കവചം തകർത്ത് ജനിതക വസ്തുവിനെ പുറത്തുവിടും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പുറത്തു വരിക ഒരു തല്ലിപ്പൊളി ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും അത് ന്യൂക്ലിയസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതോടെ കോശങ്ങളിലെ മൊത്തം നിയന്ത്രണം പിന്നെ ഈ ആർ എൻ എയ്ക്കായിരിക്കും അതോടെ കോശം ശരീരത്തെ മറന്ന് വൈറസിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു തുടങ്ങും കോശത്തിനകത്ത് കടക്കുന്നത് ഒരൊച്ച ആർ എൻ എ വൈറസ് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അകത്തെത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനിൽ പെട്ടതുപോലെയാകും അവസ്ഥ കോശത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിഭജിച്ച് വൈറസ്
ഈ സമയത്തെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോശത്തെ പറ്റിച്ചകത്ത് കയറിയ വില്ലൻ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോഴേക്കും ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതോടെ അവയും വൈറസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലായി അപ്പോഴാണ് പനിയും ചുമയും തുമ്മലും തൊണ്ടവേദനയും ശ്വാസ തടസ്സവും ഒക്കെയായി മനുഷ്യർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിമാനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് പേടിക്കാനില്ല പക്ഷേ അവയെയും തകർക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് വൈറസ് എങ്കിൽ പ്രതിരോധ വാക്സിനോ മറ്റു മരുന്നുകളോ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സാസ് കോഫ് ടു വൈറസിന് ഇതുവരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിലേറെയും ആറിനെ വൈറസുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിക്കും അതായത് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനെ വെല്ലാനുള്ള കഴിവും നേടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്കെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗവേഷകർ പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് ചൈനയിലെ ഹുവാനൻ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാംസച്ചന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒട്ടേറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസുകൾ നേരത്തെ വവ്വാലിലും ഈനാം പേച്ചിയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജീവികളെയും ഹുവാനൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു അവയുടെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നാകാം പുതിയ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ പേർ കനത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചെങ്കിലും വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കാൻ വൈകിയതോടെയാണ് ആദ്യം ചൈനയിലും പിന്നീട് ലോകമാകെയും ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്തിച്ചേർന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്രവത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് പ്രധാനമായും പടരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ വരെ ഇങ്ങനെ വൈറസ് എത്താം അതിനാലാണ് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കണമെന്നും മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് എണ്ണമയമുള്ള ഒരു കുമിള പോലെയാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആർ എൻ എയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രോട്ടീൻ കവചം ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകിയാൽ ആ കവചം പൊട്ടി വൈറസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും സോപ്പില്ലെങ്കിലും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അനാവശ്യമായി മുഖത്തും മൂക്കിലും കണ്ണിലുമൊക്കെ തൊടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ വൈറസ് ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും വിമാനത്തിലും ഒക്കെ കയറിപ്പറ്റാൻ തുടങ്ങി ജനം കൂട്ടത്തോടെ ഇതിലെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ വൈറസ് ഒട്ടേറെ പേരിലേക്ക് പകരാനും തുടങ്ങി ആളുകൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നമായി മാറി അതോടെയാണ് സകല ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിർത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെല്ലാം അടച്ച് സ്കൂളുകൾക്കുൾപ്പെടെ അവധി കൊടുത്ത് എല്ലാവരോടും വീട്ടിലിരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഏഞ്ചലക്കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും പുറത്തിറങ്ങാത്തതെന്ന് വാക്സിനോ മരുന്നോ കണ്ടുപിടിക്കാത്തതിനാൽ സാസ് കോഫ് ടു വൈറസിനെ തടയാനുള്ള വഴികളിലൊന്ന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുക എന്നതാണ് അതിനാൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചും വ്യായാമത്തിലൂടെയും എല്ലാം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഒപ്പം കൈകൾ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി കഴുകി വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ച് വൈറസ് പരക്കുന്നതിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികളും നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഓടിച്ചു വിടാം ഈ വില്ലം വൈറസിനെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്